ఈ రోజు వచ్చేసి ఛాలెంజ్ వీడియో చేస్తున్నాము నేనను అంకి హోమ్ టిప్స్ ఉంది కదా మా చెల్లి ఇద్దరం కలిసి చేస్తున్నాము తనకు తను వచ్చేసి నాకు మటన్ ఇచ్చింది మటన్ తో అయిన రెండు రెసిపీలు చేయాలి నేను వచ్చేసి తనకి చికెన్ ఇచ్చాను చికెన్ తో రెండు రెసిపీలు చేయాలి దీంట్లో ఎవరు ఎలా చేస్తున్నాం అనేది మీరే చెప్పండి ఎలా చేసాము అనేది నేను వచ్చేసి మటన్ తో మటన్ బిర్యానీ మటన్ ఫ్రై ఎంచుకున్నాను తను ఏం చేస్తుంది అనేది చూద్దాము నేను ఫస్ట్ రెండు కలిపి చేస్తాను ఒకేసారి నేను దేనికి ఏమేమి వేస్తుంది అనేది చేసేటప్పుడే చెప్తాను నేను వచ్చేసి మటన్ మటన్ ఫ్రైకి వచ్చేసి మటన్ కుక్కర్ లో పెట్టేసి ఉప్పు పసుపు కొంచెం అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ వేసేసి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చిన దాకా ఉంచుకున్నాను ఇది మటన్ ఫ్రైకి దీంట్లో ఉల్లిపాయ అల్లము చిన్నులపై పేస్ట్ కారం వేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మటన్ పలావుకి మటన్ కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాను రైస్ గ్లాస్ ఉన్నారు తీసుకున్నాను ఈ గ్లాస్ తో దానికి పచ్చిమిరకాయలు ఇట్లా పొడవ కట్ చేసుకున్నాను రెండింటికి కలిపి ఉల్లిపాయ టమోటా తీసుకున్నాను అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ ఆయిల్ నెయ్యి పలావ్ కంపల్సరీ నెయ్యి కావాలి కదా పసుపు కారము గరం మసాలా ఉప్పు దాచిన చెక్క లవంగాయల పొడి కొంచెం మిరియాలు చిన్నులపై కలిపి మిక్సీ వేసుకున్నాను ఆ పొడి ఇప్పుడు రెండింటిలో ఆయిల్ తీసుకుందాం కొంచెం కొంచెం మేము టైం అయితే పెట్టుకోలేదు రెసిపీస్ అయితే రెండు చూపించాలని పెట్టుకున్నాము దీనికి వచ్చేసి దాచిన చెక్క రెండింటిలో వేస్తాను చిన్న చిన్న పీసెస్ లవంగాలు రెండేసాను పలావాకు రెండు పిల్ల వేస్తాను ఇప్పుడు ఇది కాస్త వేగిన దాకా వేట్ చేద్దాము కొంచెం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి నెయ్యి కరిగిందే కాబట్టి ఇప్పుడు నెయ్యి వేస్తాం కొంచెం కరిగిన నెయ్యి కాబట్టి ఇప్పుడు వేస్తే సరిపోతుంది బట్టర్ అయితే ముందు వేసుకోండి నేను ఎక్కువ వేయలేదు కొంచెం వేసాను ఎందుకంటే మళ్ళీ రైస్ వేస్తాను రెండింటిలో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయ వేసేసుకుందాము పొయ్యి సిమ్లో పెట్టేస్తాను వేగిపోయినాయి పచ్చిమిరకాయ కొంచెం వేగిన తర్వాత నేను టమాటా వేస్తాను ఇది 
కొంచెం వేగటానికి అనేది ఉప్పు వేసుకుంటాను ఎందుకంటే త్వరగా వేగుతుంది ఎప్పుడైనా ఉల్లిపాయి ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి అల్లం చిన్నల పై పేస్ట్ వేసాను రెండింటి లేస్తాను ఒకేసారి ఇది కూడా పచ్చివాసం పోయిన దాకా వేయించుకుంటాను ఆ తర్వాత చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి టమాటా వేసుకుంటాను టమాటా పచ్చివాసం పోయిన దాకా ఇది కూడా వేయించుకుంటాను కాస్త మగ్గిన దాకా ఈ లోపు ఇది కూడా వేగుతుంది ఇక్కడ నేను మటన్ వేసినాక నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇక్కడ నేను మటన్ ఉడకపెట్టింది ఉంది కదా అది వేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రైకి మనకి ఈ వాటర్ ఉండాలి ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ ఎగిరిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ మటన్ పచ్చి వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఒక్కసారి మనం అట్లా కలిపేసుకోవాలి బాగా ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకుందాము మనకు ఆయిల్లో మటన్ వేయితే స్మెల్ ఏదన్నా ఉన్నా పోతుంది ఇప్పుడు వచ్చి రెండింటిలో ఉప్పు కారము అన్ని వేసేసుకుందాము దీంట్లో ఉప్పు చూసి వేసుకోవాలి మనము దీంట్లో రైస్లో కాస్త ఎక్కువ పడుతుంది ఉప్పు నేను ఇది ఎక్కువ వేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వేసాను కాబట్టి తర్వాత చూసుకుని వేసుకుందాము పసుపు దీంట్లో కొంచెం పసుపు కూడా వేస్తున్నాను కారము కారం రెండింటిలో కారం వేసేసుకుంటున్నాను నేను గరం మసాలా కూడా ఇప్పుడే వేస్తాను రెండింటిలో నేను ముందు వేసిందే ముక్కలో పట్టిద్ది కొంచెం దాచిన చెక్క లవంగాయ పొడి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేయించుకోవాలి ఇది వేయించుకున్న తర్వాత కాసేపు వేడి చేద్దాము ఇది కూడా కలుపుకుంటాను ఒకేసారి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్క రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్న తర్వాత నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి ఒక అర గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాను నేను ఒక అర గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాను పోసి బాగా కలుపుకొని ఒక్కసారి కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాం కుక్కర్ పెట్టేసుకుని త్రీ విజిల్స్ రాణిస్తాను ఒకవేళ మీరు టమోటా తీసుకోకపోతే మటుకు పెరుగు వేసేసుకోండి పెరుగు వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను కుక్కర్ పెట్టేసి త్రీ విజిల్స్ రాణిస్తాను ఆ తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఈ లోపు ఇది కూడా బాగా ఉడికిపోతుంది ఆ వాటర్ అన్ని ఆవిరేయకోవాలి అంతసేపు ఉంచుకోవాలి కాబట్టి ఈ త్రీ విజిల్స్ వచ్చి విజిల్ పోయినాక నేను చూపిస్తాను నేను సిమ్ లో పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఇది పొయ్యి ఆపేసుకున్నాను మొత్తం ఏర్ పోయినాక నేను చూపిస్తాను ఈ లోపు వచ్చేసి రైస్ కడిగేసి నానపెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది విజిల్ పోయింది కదా తీసేసుకున్నాను తీసేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ ఉడికించుకుంటాను ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న కొంచెం వాటర్ అన్ని ఆవిరేయకోవాలి కొంచెం ఉడికించుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎందుకంటే వాటర్ ఉన్నాయి కదా కాస్త ఆవిరి అవనిద్దాము ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం మిరియాలు పొడి వేసుకుంటాను ఫ్రైకి నేను వచ్చి దీంట్లో మరియా మిరియాలు చిన్నులపాయలు కలిపి చేసుకున్న పొడి ఇది దీంట్లో కూడా కొంచెం వేస్తాను ఎక్కువ వేయను ఇప్పుడు కొత్తిమీర ఉంది కదా కొత్తిమీర నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోది ఇది వేసుకుంటున్నాను నేను రెండింటిలో ఒకేసారి వేస్తాను కొత్తిమీర కూడా ఎందుకంటే పైన వేసే కాడికి ఇట్లా వేస్తే మనకి మటన్ కట్టేస్తుంది ఒకసారి కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉడికించుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇది కూడా అట్లాగే 
इकडोचेसे मानकी बागा देखिए कोचेस मिलावटे राइस वेसे सुनाऊं इप्री राइस अच्छेसे ग्लास की ग्लास नारा पोस्टे सर पोतन देंगे कन मान काल रडी कोर लो उन्दी का दांत लो उन्दी का द ग्रेवी ने ग्लास नारा एक ग्लास नार बियन तीस कुनान गावटे ग्लास की ग्लास नार का ना मोड ग्लास लो पोयर मोड ग्लास लो के नेंड रेंडम नारे पोस्ट नान वाट रो ये वो कसार कल कुन्ना मत्तो इन्दर कन टी वाटर न बट्टे प्रेन मन बोस्ट को वाले इपने न वाटर बोसेस कुन्ना वाटर बोसेस कुने कुंचो नई वेस कुन्ना में इन्दर कन बिरियानी की नई ये बाउंड डुंगे नहीं वेस कुन्न तरवाता मतलब कसार कल कुन्न तरवाता साइड कुछ हम बबल सॉस देगा तो अत्ला उच्ची ना का नहीं नो कटेस को कुकर विजल पेटेस कुन्ना नो विजल पेटेस कोनी और का विजल अच्छे से हाई लो सिमला पेटेस से कुछ हम कट्टो मिनट सुनचे से कटेस कुन्ना नो आ तरवाता नहीं मेकिंग चोबे सानो को विजले रानीस्तानो नहीं इधर कोड़ा ये नाग ने इन्विजल तीस इन तरवाता ने चोबेस्तानो सर्विंग चेस ऐप ये नाग चोबेस्तानो इप्परी इधर कोई कट्टेस को नागा ये विजल ती ये इधर तीस ऐसे है ना तीस ऐसे इप्पर सर्विंग चेस को नामो ने चेस को न तरवाता ने चोबेस्तान मले ने नो चेसे मटन पलाव वो मटन फ्राई चेस है ना Blue तन्नक चिकन इच्छन दाली ने चिकन तो टू आइटम्स चाहिए अली फर्स्ट आइटम और जैसे चिकन फ्राई चेस्ट ना नंदी चिकन फ्राई कोसम चिकन पागा क्लीन चेस कुनी अंदर कुछ चम साल्ट कुछ चम पास्पू कुछ चम कारम और कुछ स्पून दानियाल पड़ी और कुछ स्पून गरम मसाला चिकन मसाला और कुछ स्पून मीट मसाला और कस्पून, अलगे पेरुगु कुंचम, और कस्पून आलम विलोले पेस्ट, टू स्पून्स ऑयल वेस कुनी, चिकन पेस्टलिक पट्टेला मत्तम मिक्सचेस कॉली इलाक कल्पी पेट कुन्ना चिकन ने ओ काफ नवर इलाव अदले याली नेक्स्ट स्टोव आन जैसी कढ़ाई पेट कुने आयल पोस कुनी कट्चेस पेट कुना आनियंस ने वेस कॉली अलगे पचमिची करवे पाकुन कुड़े एडजेस कॉली विटनी बागा फ्राईचेस कॉली आनियन तौर का कुक करने के कुछ चम्मच साल्ट ऐड चेस कॉली लिड क्लोज चेस कुने ओके फाइव मिनट्स कुक चेस कॉली आनियन बागा रोस्ट टाइम तौर आता कल्पी पेट कुना चिकन ने इंदुला ऐड चेस कॉली अंता कलसेला बागा मिक्स चेस कॉली अलगे लिड क्लोज चेस कुनी टेन मिनट्स बागा कुक चेस कॉली चूसे अलगा चिकन ला वाटर अंता बाइट कोचे सिंदी
ఇప్పుడు ఇంకొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది ఇంకొంచెం రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను చికెన్ ఫ్రైలోంచి ఆయిల్ బయటికి ఫామ్ అయిందండి సో చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయింది లాస్ట్లో కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ ఫ్రై రెడీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది కూడా సేమ్ ముందు చేసిన ప్రాసెస్ లాగేనండి చికెన్ని బాగా వాష్ చేసుకుని అందులో కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు ఒక స్పూన్ కారం ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఒక స్పూన్ చికెన్ మసాలా ఒక స్పూన్ మీట్ మసాలా కొంచెం పెరుగు క్లిప్ మిస్ అయింది ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర ఫ్రై ఆనియన్స్ కస్తూరి మేతి వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన ఉంచుకోవాలి బిర్యానీ కోసం టూ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకుని బాగా వాష్ చేసుకుని సోప్ చేసి పెట్టుకున్నాను హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు రైస్ బాయిల్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో వాటర్ వేసుకుని వాటర్ హీట్ అయిన తర్వాత వాటర్లో మనం బిర్యానీ స్పైసెస్ వేసుకోవాలి అలాగే ఈ వాటర్లో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి ఈ వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం సోప్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం రైస్ని ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారుగా నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ రైస్ని కుక్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దమ్ కోసం ఒక కడాయి తీసుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకుని నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో కూడా కొంచెం బిర్యానీ స్పైసెస్ వేసుకోవాలి బిర్యానీ స్పైసెస్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఈ చికెన్ కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకోవాలి ఈ చికెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయింది ఇలా కుక్ అయిన చికెన్లో రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా రైస్ మొత్తం వేసుకుని కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వాటర్లో కలిపి వేశాను పైన నేను అలాగే కొంచెం ఫ్రై ఆనియన్స్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని టిష్యూతో పైన కవర్ చేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ దమ్ పెట్టుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఎంతో టేస్ట్గా ఉండే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ